இவன் தான் ஈத்தன் ஒரு இளம் மரணத்தின் தேவன் இப்போதான் மரண தேவனுக்கான கலைகளை கத்துக்கிட்டு இருக்கான் அதுல மரணத்தின் முத்தம் தான் முதல் பாடுமே ஈத்தனோட அப்பா மரணத்தின் கடவுள் ரொம்ப கடுமையானவரு ஆனா ரொம்ப அன்பானவரு ஈத்தனுக்கு நாளைக்கு பதினெட்டு வயசு ஆக போகுது அவனை போய் பாக்குற மரணத்தின் முத்தத்தை நல்ல பயிற்சி எடுத்துக்கிறான் கேக்குற அப்பா உன்னோட முதல் வேலைக்கு தயாரா இருக்கியா நீ நான் தயார்ப்பா ஆனா இந்த புத்தகத்துல நான் ஆயிரம் ஆன்மாக்களை கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் என்னால மத்த மரண கடவுள்கள் மாதிரி டீமன் கிளாஸ பயன்படுத்த முடியும்னு எழுதிருக்கே அது சரிதான்பா டீமன் கிளா உனக்கு இன்னும் பலத்தை கொடுக்கும் ஆனா அதுக்கே உண்டான நேரமும் ஆகும் நீ மரணத்தின் முத்தத்தை முதல்ல நல்லா பயிற்சி எடுத்துக்கோ நீ மரணத்தின் முத்தத்தை கொடுக்க போற அந்த நபரால மட்டும்தான் நீ பூமிக்கு போகும்போது உன்னை பார்க்க முடியும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குப்பா ஆனா இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் மரணத்தின் முத்தத்தை கொடுத்த அடுத்த நொடியே இந்த நுழைவாயில் வழியா நீ அந்த ஆன்மாவை நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருணும் ஒவ்வொரு ஆன்மாவையும் இங்க கொண்டு வர காலதாமதமாக கூடாது இத நீ எப்பவுமே மறக்க கூடாது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குப்பா அவனோட அப்பா சொன்ன அறிவுரைகளை கேட்டுக்கிட்டு ஈத்தன் அவனோட முதல் வேலையை செய்ய அங்க இருந்து கிளம்பிட்டான் ஈத்தனோட பார்வையில இப்போ ஒரு புது உலகமே தெரிஞ்சது என்னோட அம்மா சொன்ன மாதிரி இங்க நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருக்கு நான் இந்த பழத்தை சாப்பிடலாமா ஓ மறந்துட்டேன் சாக போறவங்களால மட்டும்தான் என்னை பார்க்க முடியும் உனக்கு கண்ணு தெரியாதா எல்லாருக்கும் <laughs> அந்த சந்தோஷமான நொடியில ஈத்தன் ஒரு அமைதியான மூளைக்கு போய் அங்க நடக்கிற எல்லாத்தையுமே கவனிக்க ஆரம்பிச்சான் ஜூலியாவுக்கு ஒரு நல்ல குணம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஏதாவது புது விஷயம் இருக்கா இதோ இதுதான் ஜூலியா அவ அடிக்கடி பல ஆபத்தான விளையாட்டுகளை ஆடுவா ரொம்ப திறமையா கத்திய வீசி எறியறது கை சண்டை போடுறதுன்னு எல்லா கலைகளையும் கத்து வச்சிருந்த ஜூலியாவ அங்க இருந்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஜூலியா வந்த நொடியில இருந்து எல்லாருமே ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருந்தாங்க ஜூலியாவோட புன்னகைய பார்த்து ஈத்தனும் அவளோட அழகுல மயங்கிட்டான் அந்த புன்னகை ரொம்ப அழகா இருக்கு ஆனா அந்த இடத்தோட சூழ்நிலையால ஈத்தன் உடனே அவனோட பழைய யோசனைக்கு திரும்பிட்டான் ஈத்தன் அவனோட யோசனையில தொலைஞ்சு போயிருந்தப்போ திடீர்னு ஒரு குடிகார அவனோட தோல்ல கைய வச்சான் பின்னாடியே போனான் ஜூலியா அங்க இருந்து ஒரு சந்து வழியா போனான் ஈத்தனும் அவளை பின்தொடர்ந்துகிட்டு அங்கேயே போனான் திடீர்னு ஜூலியா அவனை ஓங்கி ஒரு குத்து விட்டா என்ன என்ன பின்தொடர்ந்து வரியா இல்ல இல்ல நான் மரணத்தின் தேவன் நீதான் நான் நரகத்துக்கு கொண்டு போக போற முதல் ஆன்மா என்ன நக்கலா இருக்கா உனக்கு இல்ல இல்ல நான் உண்மையா தான் சொல்றேன் உங்களால இந்த ஆளை பார்க்க முடியுதா யாரு இது உன்னோட காதலுனா பார்க்க ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கான் போய் சொல்றியா ஜூலியாவோட இந்த செயலை பார்த்து ஈத்தனுக்கு ஜூலியாவை இன்னுமே புடிச்சு போயிருச்சு இந்த பொண்ணு ரொம்ப பிடிவாத காரிதான் ஆனாலும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமானவளா இருக்கா எப்படியோ இதுதானே என்னோட முதல் மரணத்தின் முத்தம் இத முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒரு நல்ல அனுபவமா மாத்திரேன் ஜூலியாவை சுயமா வந்து எனக்கு முத்தம் கொடுக்கற மாதிரி செய்யறேன் விடிஞ்சதும் பக்கத்து வீட்டுல எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கிற நெருப்போட சத்தத்தால ஜூலியா எந்திரிச்சா அவ உடனே அங்க உதவி செய்ய ஓடி போனா ஆஹ் 
இந்த நெருப்பு ரொம்ப பரவிருக்கே இதை எப்படி அணைக்கிறது திடீர்னு நெருப்புல இருந்து ஒரு அழகான சக்தி உள்ள பெண் ஒருத்தி வந்தா அவதான் மரணத்தின் தேவதை ஹெல் அவதான் அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட ஆன்மாவை எடுக்க வந்தவ உன்னோட முதல் இறை பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்னோட முதல் இறைய பாரு எந்த நிலைமையில இருக்கான்னு எப்படியோ வாழ்த்துக்கள் அந்த மரணத்தின் கடவுள் ஹெல் மந்திர நுழைவாயில் வழியா அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட ஆன்மாவை நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டா ஜூலியா இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தா அவளுக்கு ஆச்சரியமாவும் இருந்துச்சு பயமாவும் இருந்துச்சு மயங்கியே விழுந்துட்டா அவ அவ என்னோட பக்கத்து வீட்டுக்காரு ஜூலியா அடுத்த நாள் காலையில ஜூலியா எந்திரிச்சு பார்த்தப்போ அவ இன்னும் பலத்தோட சந்தோஷமா உணர்ந்தா தேவர்களுக்கும் இது இருக்கும் எனக்கு <laughs> மேஜைக்கு மேல நிறைய உணவும் குடிநீரும் இருந்துச்சு ஜூலியாவுக்கும் ஈத்தனுக்கும் மனசு விட்டு பேசிக்க வாய்ப்பும் கிடைச்சது நீ இன்னும் பேரே சொல்லவே இல்லையே என்னோட பேரு ஈத்தன் நான் மரணத்தின் கடவுளோட மகன் அநேகமா அவர் யாருன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்ல உன்னோட பேரு ஜூலியா தானே அந்த பப்ல இருந்த ஒரு முதியவர் அப்படிதான் கூப்பிட்டாரு ஆமா அது சரிதான் பேசிட்டே இருக்கும் போது ஜூலியா ஈத்தன் கிட்ட அவளோட பிறந்த ஊரு அவளோட வாழ்க்கைய பத்தி எல்லாமே சொன்னாங்க குடும்பமே இருக்கு அவங்கள எப்பவுமே நினைச்சுப்பேன் அத கேட்டதும் ஈத்தனுக்கு ஜூலியா மேல பரிதாபம் உண்டாச்சு அவனும் அவனோட குடும்பத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டான் எனக்கும் என்னோட அப்பா அம்மாவோட ஞாபகம் அடிக்கடிக்க வருது என்னோடும்ரிஞ்சிரும் <laughs> குடும்பத்தோட <laughs> அப்போ அவளோட சொந்த ஊருக்கு தான் அவ போயிருக்கணும் ஈதன் ஜூலியா என்ன சொன்னா அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்தி பார்க்க முயற்சி செஞ்சான் போயிருக்கணும் இப்போ அந்த இடத்த நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சரி இப்போ இருட்டே இருக்கு நான் போறேன் நேரமாச்சு ஆம்பி வேற இன்னும் ரொம்ப தூரம் இருக்கு போயிட்டு வரட்டா நீங்க ஆம்பிக்கு போய் சேர்ந்ததும் வீட்டுல எல்லாரையும் கேட்டேன்னு சொல்லுங்க ஒரு மரத்து கிட்ட ஓய்வெடுத்துக்க நினைச்சா நான் இங்க கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நாளைக்கு பயணத்தை தொடர்றேன் ஜூலியா அங்க படுத்துக்கிட்டு அந்த அழகான வானத்தை பாத்துக்கிட்டே இனிமே அத பாக்க முடியாதோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தப்போதான் ஒரு கருப்பு உருவம் அவ முன்னாடி வந்துச்சு அதுதான் மரணத்தின் தேவதை ஹெல் ஆனா ஹெல் அவளை எதுவுமே செய்ய வரல நாம போகணும் வா நீ 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 என்ன என்ன செய்ய போற நான் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன் அதுதான் செய்ய போகுது 
ஜூலியா ஒரு பயங்கரமான புலிய பாத்தா அங்க இருந்து ஓட முயற்சி செஞ்சா ஆனா முன்னாடி இருந்த பாதை மலை அடிவாரத்துக்கு போற பள்ளம்னு அவ எதிர்பார்க்கல ஈதன் ஒரு வைக்கோல் வண்டில படுத்துக்கிட்டு கனவு கண்டுகிட்டே அந்த பக்கம் வந்துகிட்டு இருந்தப்போ யாரோ கத்தின சத்தம் கேட்டுச்சு உடனே எந்திரிச்சு பார்த்தப்போ தூரத்துல ஜூலியாவோட நிழல் அங்க தெரிஞ்சது ஜூலியா ஆ யாரது இருக்கீங்களா காபாத்துங்க ஜூலியாவுக்கு ஏதோ ஆபத்து நான் அவளை காபாத்துணும் ஆனா அந்த புலியாவளை தாக்கிட்டா என்னோட வேலை சுலபமா முடிஞ்சிருமே அதுக்கு அப்புறம் நான் அவளோட உயிரை பறிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது மேல ஜூலியா புலி கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முயற்சி செஞ்சுகிட்டு இருந்தப்போ புலி அவ மேல பாய வந்துச்சு அப்போ ஈதன் நடுல வந்து அவளை காப்பாத்திட்டான் ஈதன் அவளை இறக்கமே இல்லாம விட்டுட்டு போக விரும்பல உனக்கு ஒண்ணு ஆகலையே இல்ல எனக்கு ஒண்ணு ஆகல அந்த புலி என்னதா அடி வாங்கி இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேரியுமே விடாம தாக்க மறுபடியும் வாஞ்சி வந்துச்சு ஜூலியா உடனே ஈதன் முன்னாடி வந்து அவனை காப்பாத்தினான் ஆனா எதிர்பாராத விதமா அந்த புலியால அவளுக்கு அடிபட்டுருச்சு அவங்களுக்கு கால் தவறி மூணு பேருமே கீழே விழுந்துட்டாங்க நல்ல வேலை ஈதன் ஜூலியாவை பிடிச்சுக்கிட்டு பறந்தே மேல வந்து சேர்ந்துட்டான் ஜூலியா உங்களுக்கு கையில அடிபட்டிருக்கு மரணத்தின் தேவதை ஹெல் ஈதனோட நடவடிக்கைகளை பார்த்து ரொம்ப கோபத்தோட அவன் முன்னாடி வந்து நின்னான் நிறைவேற்றியும் <laughs> மரணத்தின் தேவதை ஹெல் அவன் சொன்னதை கேட்கவே இல்ல உடனே அவளோட ஜுமானி கிளாஸ வச்சு ஜூலியாவை தாக்க பார்த்தா ஆனா ஈத்தன் ஜூலியாவை காப்பாத்திட்டான் நான் உனக்கு எடுத்து சொல்ல முயற்சி செஞ்சேன் ஆனா நீ ஏன் இன்னும் அவளை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிற நீ உன்னோட வேலையை மட்டும் பாக்குறியா என் வேலையில வந்து மூக்க நுழைக்காது உன்னோட நடவடிக்கையை பார்க்கும் போது உனக்கும் என்னோட சண்டை போடணுமா என்ன அப்போ அப்படியே நடக்கட்டும் அவனுக்குமே <laughs> கால் <laughs> <laughs> அவங்க மேல இருந்து கீழே விழுந்தே போயிட்டாங்க இப்போ ஜூலியாவுக்கும் ஈத்தனுக்கும் என்னதான் இருக்கும் ஹெல் அவங்களை தொடர்ந்து போய் ஜூலியாவை கொல்ல போறாளா வா பேரி டேல்ஸோட அடுத்த அத்தியாயத்தை தவறாம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பொண்ணு ஆபத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஆனா அவ பயப்படாம ஏன் அந்த மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கா வாங்க இன்னைக்கு வா பேரி டேல்ஸ்ல பார்த்து காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் முன்னொரு காலத்துல இறந்தோர் பூமின்னு ஒரு இடம் இருந்துச்சு அங்கதான் மரணத்தின் கடவுள்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க மரணத்தின் கடவுள்கள் மனுஷ உலகத்தோட வாழ்க்கை மெழுகுவத்திகளை பாத்துக்கிற பொறுப்புல இருந்தாங்க எப்போ ஒரு மெழுகுவத்தி எரிஞ்சு முடியுதோ அப்போ அந்த உயிரோட ஆயுள் காலம் முடிஞ்சு போயிருச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த ஆன்மாக்களை மரணத்தின் கடவுள் அங்க கூட்டிட்டு போகும்போது தான் அவங்க தீர்ப்ப கேட்க முடியும் நேர்மையான ஆன்மா ஸ்வர்க்கத்துக்கு இன்னொரு வாழ்க்கையை வாழ போவாங்க கெட்ட ஆன்மாக்கள் நரகத்துக்கு போய் வேதனைகளை அனுபவிப்பாங்க எந்த ஆன்மாவாலையும் இந்த தீர்ப்பை மாத்தவே முடியாது மறுக்கவும் முடியாது இந்த மொத்த இறந்தோர் பூமிய ஒரு மரணத்தின் உயர்ந்த கடவுள் தான் ஆண்டுகிட்டு வந்தாரு அவருக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவன் பேரு வால்டோ உங்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் இங்க இருக்குல்ல எல்லாம் இருக்குன்னா அப்போ நான் வெளியில போகட்டுமா வால்டோவுக்கு மனுஷ உலகத்துல இருந்த காட்சிகளும் அங்க இருந்த உயிரினங்களையும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவனுக்கு எப்பெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் அவன் அங்க போய் கொஞ்ச நேரம் ஓடாடிட்டு வருவான் யாரோட நாய் இது அதையே நதியில விழவிட்டிருக்காங்க உன்னால என்ன பார்க்க முடியுதா ஆனா வெறும் சாவுக்குரிய உயிரினங்கள் மட்டும்தானே மரணத்தின் கடவுளை பார்க்க முடியும் கோடி நீ எங்க இருக்க கோடி ஒரு சத்தமான குரல் வால்டோ கேட்டுச்சு ஒரு பொண்ணு அங்க பதட்டமா வந்தா 
கோடி நீ இங்க இருக்கியா நான் எவ்வளவு பயந்துட்டேன் தெரியுமா வால்டோ உடனே அந்த பொண்ணோட அப்பாவி தனக்கு பார்த்து இஷ்டப்பட்டுட்டான் அந்த பொண்ண பத்தி அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆவலோட வால்டோ அவளை பின்தொடர்ந்தே போனான் அப்போல இருந்து வால்டோ அந்த பொண்ண பின்தொடர ஆரம்பிச்சான் அவ பேரு பிரனா அவ அவங்க அம்மா கூட தான் இருந்தா அவங்க அம்மா வேலைக்கு வெளியில போறதால அவளுக்கு இருந்த ஒரே நண்பன் அந்த நாய் மட்டும்தான் ஒரு நாள் வால்டோட அன்றைய கூடி பிரனாவோட நாய் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவ ரொம்ப அதிர்ச்சி அணைஞ்சு போச்சு அதனால அதோட ஆன்மா இறந்த ஒரு பூமிக்கு எடுத்துட்டு போய் ஆகணும் ஆனா நாம அதோட ஆத்மாவை எடுத்துட்டு போகல அதிகம் உயிரோட இருக்கலாம்ல யாராலையும் ஆயுள் காலத்தை மாத்த முடியாது நீ அது காப்பாத்தினதால இப்போ நீ தான் அது கொண்டு வரணும் அப்படி நீ செய்யல அதோட விளைவு நீ எதிர்பார்க்காத மாதிரி இருக்கும் அவனோட அப்பா பேச்ச மீற முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு வால்டோ அவனோட முதல் வேலைய செஞ்சு முடிக்க வேண்டியதா போச்சு பிரதான் நாய்க்குட்டிக்காக வருத்தப்படுறத பார்த்து வால்டோ மனசுடிஞ்சு போயிட்டான் அப்போல இருந்து வால்டோ தினமும் பிரனாவை பார்க்க வந்தான் அவ நாளுக்கு நாள் மனசு தேத்திக்கிட்டே இருந்தத பாத்து வால்டோவுக்கு இப்பதான் நிம்மதியா இருந்துச்சு அந்த பொண்ணோட அப்பாவி தனம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிருந்தது ஆனா ஒரு நாள் பிரனாவுக்கு இருந்த ஒரே சொந்தமான அவளோட அம்மாவோட வாழ்க்கை மெழுகுவத்தில் அணுகி போச்சு வால்டோ அவ ஆன்மாவை எடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அடுத்த நாள் வால்டோ பிரனாவோட வீட்டுக்கு வந்தான் அவ அவ்ளோ சோகமா இருந்தத பார்த்து அவ ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போயிட்டான் அப்போ நான் வரும்போது அவளுக்கு புது பூக்களை கொண்டு வர ஒருவேளை அது அவளுக்கு ஆறுதலா இருக்கும் அப்போல இருந்து தினமும் பிரனாவோட ஜன்னல் ஓரமா பூக்கள் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு காலம் கடந்து போச்சு பிரனாவும் இப்ப மனசு தேத்திக்கிட்டா ஆனா விதி மறுபடியும் ஒரு விளையாட்டு விளையாடுச்சு அன்னைக்கு வால்டோ வந்து பிரனாவோட ஆன்மாவையே எடுக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு பிரனா வால்டோவை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா பிரனா வீட்டுல பூக்களை அடிக்கிட்டு இருக்கும் போது வால்டோ உள்ள வந்தான் நேத்து நீ கிளம்பி போறத நான் பார்த்தேன் நீ தான் தினமும் என்னோட ஜன்னல் ஓரமா பூக்கள் வச்சுட்டு போறேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட நான் கஷ்டத்திலயும் தனிமையிலயும் இருந்தப்போ எனக்கு உதவி செஞ்ச என்ன ஊக்குவிச்ச ரொம்ப நன்றி அத கேட்டதும் வால்டோவுக்கு இன்னும் சோகமாயிருச்சு கோவமேச்சு <laughs> நீ உன்னோட கடமையை தானே செய்யற அது மட்டும் இல்லாம நீ தான் என்னோட உயிரை எடுக்க போறேன்னு தெரிஞ்சதும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு பிரனா பின்னாடி போய் நின்னா அவ கண்ணு மூடிக்கிட்டு காத்துக்கிட்டு இருந்தா வால்டோ மெதுவா அவனோட கூறான அறிவால வெளியில எடுத்தான் ஆனா பிரனாவோட முகத்தை பார்த்து அவனுக்கு அந்த அறிவால பயன்படுத்த மனசே வரல இல்ல பிரனா உன்னோட ஆன்மாவை என்னால எடுக்க முடியாது நான் உன்னை பாதுகாக்குறேன் ஆனா இவனுக்கு தண்டனை கிடைச்சிருமே அதோட எதுவுமே சரியாகாது நித்திய உலகம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த உலகத்துல இருந்து எந்த ஒரு ஆன்மாவையும் மரணத்தின் கடவுள் எடுத்துட்டு போக கூடாதுன்னு என்னோட அப்பா அந்த உலகத்தை ஆளுற கடவுள் கிட்ட ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வால்டோ பிரனாவ நித்திய உலகத்துக்கு கூட்டிட்டு போனான் ரொம்ப நேரம் ஆகியும் வால்டோ திரும்ப வராததால மரணத்தின் உயர் கடவுளுக்கு ஏதோ தப்பா நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா அவருக்கு வால்டோவுக்கு பிரனா அப்படின்ற பொண்ணு மேல ஆசை இருந்தது பத்தி தெரிஞ்சிருந்தது நித்திய உலகத்துக்கு வந்து சேரும் போது மரணத்தின் கடவுள் அங்க வந்துட்டாரு 
வால்டோ அங்கே நில்லு நீ சீக்கிரமா அந்த எல்லையை தாண்டி ஓடிடு நான் எங்க அப்பாவை தடுக்கிறேன் வால்டோ ஆனா நான் சொல்றது செய் நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் போ ஓடு பிரனா நித்திய உலகத்தை நோக்கி வேகமா ஓடினான் வால்டோ அங்க அப்பாவை தடுத்தான் மறைச்சா <laughs> 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 அவங்க ரெண்டு பேரையும் நித்திய உலகத்தின் கடவுள் கிட்ட கூட்டிட்டு போனா மரணத்தின் கடவுளா நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க வால்டோ நடந்த எல்லாத்தையுமே அந்த கடவுள் கிட்ட சொன்னான் அவனோட கதையை கேட்டதும் கடவுளால கண்ணீரை கட்டுப்படுத்தவே முடியல சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்கேயே ஒன்னா சந்தோஷமா இருக்க நான் ஏற்பாடு செய்யறேன் கடவுளி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவங்கள ஒரு சின்ன வீட்டுல வாழ வச்சாங்க நினைச்சான் <laughs> இதுதான்ாலும் <laughs> ஒருவேளைக்கு <laughs> <laughs> ஒருவேளை நீ கனவு காண்றியோ ஏன்னா அவ இங்க இல்லப்பா நான் இங்கதான் இருக்கேன் காப்பாத்து வால்டோ குரல் வர திசையில பார்த்தான் அந்த கடவுள் அவன் கிட்ட இருந்து எதையோ மறைக்கிறான்னு சந்தேகப்பட்டான் அப்புறம் அவனோட அன்பால வச்சு கடவுளை தாக்கினான் வால்டோ அவன் பார்த்தத அவனால நம்பவே முடியல பிரனாவோட ஆன்மாவ அந்த கடவுள் தான் அடைச்சு வச்சிருந்தா ஏன் அவளோட ஆன்மாவ அடைச்சு வச்சிருக்க நீ உங்க அப்பாவோட பேச்சு கேட்டிருக்கணும் மனித உலகத்துல எந்த ஒரு ஆன்மாவும் காலத்துக்கும் நிலைக்காது மரணத்தின் கடவுளால எடுக்கப்படாத ஆன்மாக்களை நான் கொண்டு வந்து பேய்களின் ராணுவத்தை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த உலகத்தையே என்னோட கட்டுப்பாட்டுல எடுத்துக்க போறேன் முதல்ல உங்க மரணத்தின் உலகம் வால்டோவுக்கு இதை கேட்டு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு அவன் அந்த கடவுளை மோசமா தாக்கிட்டு பிரனாவோட ஆன்மாவை எடுத்துக்கிட்டு அங்கிருந்து ஓடி போயிட்டான் உடஞ்சே போச்சு அதோட விளைவா பிரனா ஒரு பேயா மாறி அங்க இருந்து தப்பிச்சுட்டா விட்டு கொடுக்காம வால்டோ பிரனாவை தூக்கிட்டு போயிட்டே இருந்தான் இன்னொரு மாய ஒளி அவங்க ரெண்டு பேரையும் தாக்கிச்சு வால்டோ பிரனா முன்னாடி நின்று அவளை காப்பாத்திட்டான் நீங்க எங்க ஓடி போவீங்கன்னு நானும் பாக்குறேன் கடவுள் அவ கைய மேல எடுத்து சக்தியை ஒண்ணு சேர்த்தா திடீர்னு ஒரு கருப்பு அறிவாள் பறந்து வந்து அவ சக்திய தடுத்துருச்சு கடவுள் கீழே விழுந்துட்டா தூரத்தில இருந்து மரணத்தின் உயர் கடவுளும் மத்த கடவுள்களும் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க 
வால்டோவோட அறிவால் அவன் அப்பாவோட இணைஞ்சிருந்ததால அது உடஞ்சு போனதும் அவன் மகனுக்கு ஏதோ ஆபத்துன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு உடனே அவரு ஒரு சேனையை கூட்டிக்கிட்டு அவனை காப்பாத்த வந்துட்டாரு நீ ஒப்பந்தத்தை மறந்துட்டியா நித்திய உலகத்துக்குள்ள என்ன நடந்தாலும் நீ தலையிடக்கூடாது நடந்த சண்டையில கடவுள் அவ பிரதேசத்தை விட்டு வெளியில வந்து விழுந்திருக்கான அவளுக்கு இப்பதான் தெரிஞ்சிருந்தது வேற வழியே இல்லாம அவ மரணத்தின் கடவுள் கூட சண்டை போட ஆரம்பிச்சா மரணத்தின் உயர் கடவுள் அவனோட சேனைய முன்னாடி போக உத்தரவு போட்டாரு கடுமையான போருக்கு அப்புறம் அவளோட கெட்ட சேனைய மரணத்தின் கடவுள் வீழ்த்திட்டாரு அந்த கடவுளால மரணத்தின் கடவுளை தோக்கடிக்கவே முடியல அவர் அவரோட அறிவாளை தூக்கி வீசி கெட்ட கடவுளை அழிச்சுட்டாரு வால்டோ இன்னும் பிரணாவை பிடிச்சுக்கிட்டேதான் இருந்தான் பிரணா ரொம்ப தவிச்சுட்டு இருந்தா மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு மாறினதே கிடையாது என்னோடு <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> முன்னொரு காலத்துல ஒரு இளவரசன் ராஜாவோட சவாலை ஏத்துக்கிட்டு பெரிய கோபுரத்தை ஏறி வெற்றிகரமா அங்க அடைஞ்சு இருந்த இளவரசிய காப்பாத்திட்டான் அவ பேருதான் டூம்டு பிரின்சஸ் ஆனா அவளுக்கு ஏன் இந்த பேரு வந்துச்சு வாங்க முழு கதையே தெரிஞ்சுக்கலாம் இளவரசி எதுக்கு நீங்க அந்த கோபுரத்து மேல அடைஞ்சு கிடந்தீங்க இளவரசரே என்ன காப்பாத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த அரண்மனையில நான் ஏன் அடைஞ்சிருந்தேன் அப்படின்றதுக்கான காரணத்தை முதல்ல சொல்லிடுறேன் எங்க அப்பா தான் இந்த ராஜ்யத்தோட அரசன் ஆனா ஆனா என்ன காரணமோ தெரியல அந்த ராஜ்யத்தோட ராஜாவுக்கும் ராணிக்கும் குழந்தையே இருக்குல்ல இந்த துர்பாகியத்தால ராஜாவும் ராணியும் எப்பவுமே சோகமா இருந்தாங்க அவங்க தினமும் கடவுள் கிட்ட ஒரு குழந்தை வரம் கேட்டு வேண்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப நாள் வேண்டிக்கிட்டே இருந்த இவங்க பக்திய மெச்சுக்கிட்டு காலத்தின் கடவுள் ராஜாவோட கனவுல வந்து சொன்னாங்க உன்னோட நல்ல மனசுக்கும் நீ செஞ்ச எல்லா நல்லதையும் பார்த்து நான் சில சட்டங்களை மீறி உங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பரிசு கொடுக்கிறேன் சீக்கிரமே ராணி கர்ப்பமானாங்க ஆனா அன்னில இருந்து ராஜா கடவுளை வேண்டிக்கிறதே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டாரு இது காலத்தின் கடவுளை ரொம்ப வருத்தப்பட வச்சது சில மாதங்களுக்கு பிறகு ராணிக்கு திடீர்னு சொன்ன தேதிக்கு முன்னாடியே பிரசவ வலி ஏற்பட்டுச்சு அரண்மனை வைத்தியர்களால சின்ன இளவரசிய மட்டும்தான் காப்பாத்த முடிஞ்சது பாவம் ராணி அவங்களால என்ன செஞ்சாலும் காப்பாத்த முடியல அன்னைக்கு ராஜாவுக்கு மறுபடியும் காலத்தின் கடவுள் கனவுல வந்தாங்க 
உனக்கு ஒரு பரிசு கிடைச்சது ஆனா அதுக்குள்ள நீ என்ன மறந்துட்ட என் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கையும் விட்டுட்ட இதுதான் நீ உன்னோட கடவுளுக்கு காட்டுற நன்றி கடனா உன்னோட இந்த தப்புக்கு ராணி அவங்க உயிரியும் பரிகாரமா கொடுத்து பத்தல ஞாபகம் வச்சுக்கோ அந்த நாள் ரொம்ப தூரத்துல இல்ல ஒரு நாய் ஒரு பாம்பு ஒரு முதல உன்னோட இளவரசியோட உயிரை எடுத்துரும் அந்த கனவுக்கு அப்புறம் ராஜா அவரோட இளவரசிய பாதுகாப்ப வைக்க காட்டுக்கு நடுவுல அவசரமா ஒரு உயரமான கோபுரத்தை கட்டினாரு பதினெட்டு வருஷங்கள் கடந்து போச்சு அந்த குட்டி இளவரசி இப்போ வளர்ந்து அழகான இளம் பெண்ணா மாறினாங்க நாளாக நாளாக அழகாயிட்டே போனாலும் அவ முகத்துல எப்பவுமே ஒரு தனிமை சோகம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இந்த இடத்துல இவ ரொம்ப தனிமையை உணர்றா இவளுக்கு துணையா நான் ஒரு நம்பிக்கையான இவளை பாதுகாக்க கூடிய பலம் உள்ள ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கணும் எந்த ஒரு இளைஞனால இந்த எல்லா கஷ்டங்களையும் தாண்டி கோபுரத்தை ஏறி அவளை பாதுகாப்பா கொண்டு வர முடியதோ அவனாலதான் காலத்துக்கு என் பொண்ணு பாதுகாக்க முடியும் நிறைய ராஜ்யத்துல இருந்து நிறைய பேர் இந்த போட்டிக்கு வந்தாங்க ஆனா யாராலையுமே மேல ஏறி இளவரசியை காப்பாத்த முடியல ஒரு நாள் ஒரு அழகான இளவரசன் வந்தான் இந்த கோபுரத்துலதான் இளவரசி இருக்காங்களா ஒரு இளவரசனா இருந்துட்டு என்னால எப்படி இந்த கொடுமையை தடுக்காம இருக்க முடியும் காடா போகலாம் ஆனா இந்த இடத்துல நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லன்னு தெரிஞ்சுகிட்ட இளவரசன் அவனோட ரொம்ப நெருங்கிய நண்பனை ஒழிச்சு வைக்க வேண்டியதா போச்சு அதுக்கப்புறம் இளவரசன் மத்த போட்டியாளர்களை அவனோட திறமையால சுலபமா தாண்டி போய் அந்த கோபுரத்தை ஏறுற சவால்ல ஜெயிச்சு அந்த இளவரசியையும் காப்பாத்திட்டான் இவ்வளவு அழகான தைரியமான ஒரு இளவரசனை பார்த்ததும் இளவரசிக்கு உடனே பிடிச்சு போச்சு இளவரசி அவளோட வாழ்க்கை துணையான அழகான இளவரசனை சந்திச்சா இளவரசனோட பலத்தையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் பார்த்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்துச்சு அரண்மனையில எல்லாரோட ஆசிர்வாதத்திலயும் அவங்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்க முடிவு செஞ்சாரு கல்யாண நாள் அன்னைக்கு ராத்திரி இளவரசி ரொம்ப களைப்பா இருந்ததால அவ அறைக்கு திரும்ப வந்துட்டா ஒரு விசித்திரமான பாம்பு ஒண்ணு ரத்த கண்ணோட அவ ஜன்னல் கிட்ட வந்து நின்னுச்சு நான் தான் உன்னோட விதி ஒரு வழியா இப்போதான் சந்திக்கிறோம் இளவரசியோட உயிருக்கு ஆபத்து அதிகமாயிட்டே இருந்த நேரத்துல ஒரு நிழல் கடந்து போன மாதிரி இருந்துச்சு அதுதான் நம்ம இளவரசனோட செல்ல நண்பனான நாயி சரியான சமயத்துல இளவரசியோட உயிரை காப்பாத்திடுச்சு அந்த நேரத்துல இளவரசி கத்துறத கேட்டு ராஜாவும் இளவரசனும் அவங்க அறைக்கு வந்தாங்க மனசு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ரொம்ப நன்றி இந்த உதவியை நான் எப்பவுமே மறக்க மாட்டேன் நாங்க நாளைக்கு காலையில கிளம்பி போயிடுறோம் மறுநாள் காலையில அவங்க சொந்த ஊருக்கு போற வழியில இளவரசன் கூடவே போன அந்த நாயி திடீர்னு விசித்திரமா நடந்துக்க ஆரம்பிச்சது அந்த கெட்ட பாம்போட பிம்பம் நாய் மேல வந்த மாதிரி இருந்துச்சு என்னடா சொனுக்கு திடீர்னு அந்த நாயி மனுஷங்க மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு அரண்மனைக்கு இளவரசன் கோட்டைக்கு திரும்ப வந்து பார்த்தப்போ 
இளவரசி மீன்களோட விளையாடிக்கிட்டு ஏரிக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா இந்த ஏரியில வெறும் சிறப்பான மீன்கள் மட்டும்தான் இருந்துச்சு மத்த மீன்களுக்கோ விலங்குகளுக்கோ இங்க அனுமதி இல்ல ஆனா எங்கிருந்தோ ஒரு பெரிய முதல கண்ண ரத்தத்தோட தண்ணில இருந்து இளவரசிக்கு முன்னாடி வந்துச்சு அந்த முதல வரத்துக்கு முன்னாடி இளவரசன் அவனோட சேனையோட இளவரசிய காப்பாத்த கிளம்பிட்டான் கடைசியில அந்த முதல இளவரசிய நோக்கி வந்தப்போ இளவரசி அங்கிருந்து ஓடி போறத பத்தி கூட நினைக்கல ஒரு <laughs> என்னன்னா ராஜா கொல்ல சொல்லி உத்தரவு போட்டிருந்த அதே நாயிதான் அவரோட மகளோட உயிரை காப்பாத்து திரும்ப வந்திருக்கு அந்த சண்டை முடிஞ்சதும் நாயி வெற்றிகரமா முதலைய தோக்கடிச்சிருச்சு இளவரசியோட உயிரையும் காப்பாத்திருச்சு ஆனா அவனால இன்னும் நகரவே முடியல இளவரசியால அவளோட காதலன் அழறத மட்டும்தான் பார்க்க முடிஞ்சது திடீர்னு வானத்துல ஒரு பெண் வந்தாங்க அவங்கதான் காலத்தின் கடவுள் இளவரசி உன்னோட மோசமான விதி இன்னியோட உன்னை விட்டுச்சு அற்புதம் என்னன்னா உன்னோட விதிய மாத்தினது நீதான் இந்த நாய்க்கும் மத்த ரெண்டு விலங்குகளுக்கும் உன்னை கொல்ல சொல்லிதான் உத்தரவு போட்டிருந்தது ஆனா நீ இந்த நாயோட உயிரை காப்பாத்த சொல்லி மன்றாடினதால இவ உனக்கு நன்றி கடன் பட்டிருந்தான் கடவுளோட உத்தரவையும் மீறி முயற்சி செஞ்சான் அவனோட சொந்த உயிரை கொடுத்து இன்னைக்கு உன்னை மறுபடியும் காப்பாத்திருக்கான் இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே நடந்ததில்லை ஆனா எதுவுமே முடியாததில்ல இல்ல உனக்கு நான் ஒரு சின்ன பரிசு கொடுக்கறேன் அந்த பரிசு என்ன தெரியுமா அந்த நாயிய உயிரோட திரும்ப கொண்டு வரதுதான் அதுக்கப்புறம் எந்த ரத்த கண்களும் இளவரசிய தொந்தரவு செய்ய வரவே இல்லை போன அத்தியாயத்துல நாம வால்டோவுக்கும் பிரெனாவுக்கும் இடையே இருந்த அந்த அற்புதமான காதல் கதையை பத்தி தெரிஞ்சுட்டோம்ல ஆனா மரணத்தின் கடவுளுக்கும் நித்திய பூமியின் தேவதைகளுக்கும் நடுவுல ஏற்பட்ட இந்த ஒப்பந்தத்தோட ஆரம்பம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியுமா வாங்க வா பேரி டேல்ஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் முன்னொரு காலத்துல பூமியில நிறைய தேவதைகளும் தேவர்களும் இருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்பு இருந்துச்சு ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க எல்லா கடவுள்களும் தேவர்களும் தேவதைகளும் வந்து கலந்துக்க ஒரு விழாவை ஏற்பாடு செஞ்சாங்க அந்த நேரத்துல வால்டோட அப்பா தான் எல்லாரை விட மிக சிறந்த மரண தேவனா இருந்தாரு அவருக்கு மூத்த கடவுளோட பதவி கூட கொடுக்கறதா இருந்தாங்க அவரோட பேரு தான் டாமினிக் அந்த வருஷ விழாவில டாமினிக் எதிர்பாராத விதமா பூக்களின் தேவதையான ஐரிசு சந்திச்சாரு அவங்க ரெண்டு பேருமே சந்திச்ச உடனே காதலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனா தேவதைகளின் சட்டப்படி அவங்க மரண கடவுளை திருமணம் செஞ்சுக்கவே கூடாது அதனால ரெண்டு பேருமே ரகசியமா சந்திச்சுக்கிட்டாங்க அயோலாந்தே ஐரிஸோட தங்கச்சி அவளும் ஒரு பூக்களின் தேவதை அந்த விழாவில இருந்தே ஐரிஸ் நடந்துக்கிறதுல எது விசித்திரமா இருக்கே இன்னைக்கு அவளை பின்தொடர்ந்து போய் என்ன விஷயம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவளுடைய அக்கா ஒரு மரண தேவனை விரும்பிக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரிஞ்சு அயோலாந்தேக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு ஐரிஸ் உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா நீ ஒரு மரண தேவனை விரும்புவ அயோலாந்தே நீயே இங்க வந்த இத பத்தி வெளியில தெரிஞ்சா உனக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்கும்னு தெரியுமா நானும் டாமினிக்கும் உண்மையிலேயே ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிக்கிறோம் அப்போலாந்தே அடிக்கடிக்க ஐரிஸ் ரகசியமா டாமினிக்க சந்திக்க உதவி செஞ்சா 
ஆனா ஒரு நாள் மூத்த தேவதை திடீர்னு அவங்கள சந்திக்க அங்க வந்துட்டாங்க ஐரிஸ் எங்கேயுமே இல்லாதது பார்த்து அவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு அவளை தேடினதுக்கு அப்புறம் ஐரிஸ் ரகசியமா ஒரு மரண தேவனை விரும்பிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு ஐரிச சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிச்சு அவளுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டுச்சு அவளை டாமிக்க பாக்க அனுமதியே கொடுக்கல அவ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறது பார்க்க முடியாம அயோலாந்தே ஐரிஸ் அங்க இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சா அவ டாமினிக்கோட திட்டம் போட்டபடி அயோலாந்தே யாருக்குமே தெரியாம கதவை தெரிந்து ஐரிஸ விடுவிச்சா நீ எதுக்கு இங்க வந்த மூத்த தேவதை உன்னை பார்த்தா கோபப்படுவாங்க ஒரு காரணத்தோடு <laughs> அந்த மரண தேவனை மறந்துரு அயுலாந்தே நீயா ஐரிஸ் தப்பிச்சு போயிட்டான்னு தெரிஞ்சு மூத்த தேவதை உடனே அவளை கண்டுபிடிக்க ஆட்களை அனுப்பி வச்சாங்க அந்த மரணத்தின் கடவுள் நம்ம காதல ஆதரிச்சா கூட அவங்க நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாது அப்போ அப்போ எங்க போறது இப்போ நாம இப்போ பூதங்களின் பூமிக்கு போயிட்டா அங்க தேவதைகளால வர முடியாது நம்மள எதுவும் செய்ய முடியாது பூதங்களின் பூமிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க தற்காலிகமா தேவதைகளை தவிர்த்துட்டாங்க ஆனா பூதங்களின் ராஜாவை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு யோசிக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அவங்க பூமிக்குள்ள தேவதைகள் வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு பூதங்களின் ராஜாவுக்கு ரொம்ப கோபமா வந்துச்சு ஆனா அவரு டாமினிக்க பத்தி கேள்விப்பட்ட உடனே அவரோட மனசு மாத்திக்கிட்டாரு ஓ எனக்கு உன்னோட நிலைமை புரியுது இங்கேயே இருங்க என்னதா இருந்தாலும் நானும் மரணத்தின் மூத்த தேவனும் நல்ல நண்பர்கள் தானே அப்பல இருந்து அவங்க பூதங்களின் உலகத்துல சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்தாங்க சீக்கிரமே ஐரிஸ்க்கு ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பொருந்துச்சு உன்ன நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் ஐரிஸ் இவனுக்கு நாம வால்டோனு பேர் வைப்போமா என்னோட <laughs> <laughs> அந்த பூதம் குழந்தையை எடுக்க தாக்குதல் நடத்தினான் Oh, my God.
கொஞ்ச நேரம் போராடினதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே சோர்வா இருந்துச்சு அவளுக்கு அந்த சண்டையில ரொம்ப கடுமையா காயம் பட்டிருந்துச்சு ஆனாலும் அவ டாமினிக்கு தைரியம் சொல்லி அனுப்பி வச்சா அதுக்கப்புறம் ஐரிஸ் அவளோட சக்திய பயன்படுத்தி டாமினிக்கையும் அவளோட மகனையும் பூதத்தோட பிடியில இருந்து வெளியில கொண்டு வந்தா தயவு செய்து நம்ம மகனை பத்திரமா பாத்துக்கோங்க நான் உங்க ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் மறந்துடாதீங்க டாமினிக் கிட்ட வேற வழியே இருக்குல்ல அவன் உடனே மரண தேவர்களின் உலகத்துக்கு உதவிக்காக கேட்டு போனான் பூதங்களால அந்த பூமிக்குள்ள வர முடியல அதனால கோவத்தோட திரும்பி போயிட்டாங்க உதவுங்கட்டும் <laughs> அவளுக்கு கடுமையான தண்டனை கிடைச்சிருந்தது அவளுக்கு அவளுடைய அக்காவோட மரணத்தை பத்தி செய்தி வந்து சேர்ந்தப்போ அவ ரொம்ப மனசொடிஞ்சு போயிட்டா என்னால நம்பவே முடியலையே டாமினிக் நீ என்னோட நம்பிக்கைய உடைச்சிட்ட ஐரிச பாதுகாக்க தவறிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம்